Ni katika mahakama ya nyumba na ardhi wilaya Kinondoni ambayo imesikiliza shauri lililohusu mgogoro wa ardhi uliopo eneo la Mabwe Pande jijini hapa ambapo mwenyekiti wa baraza la ardhi la wilaya Kinondoni anefahamika kwa jina moja la Mbirinyi ametupilia mbali shauri hilo kwa madai kuwa halijazingatia vigezo vya kuwepo mahakamani hadi pale taratibu za kisheria zitakapofuatwa ili kufunguliwa upya kwa shauri hilo wakili wa upande wa mashtaka Bimoreli ameleza kuwa shauri hilo lilifikishwa mahakamani hapo kwa ajili ya kusikilizwa lakini limefutiliwa mbali kwa kuwa halijazingatia taratibu za kisheria wakati wa kufunguliwa kwake huku wakili wa upande wa utetezi Henry Mangwala akieleza sababu za shauri hilo kutupiliwa mbali jina yangu naitwa Marieta Molel ni wakili ah kesi ilikuwa imekuja mahakamani leo kwa ajili ya kusikilizwa hata hivyo Uh, tulieleza makama kwamba kesi iliyofunguliwa na wadai ambao wako na sita haikuwa na vigezo vya kuwa mahakamani kwamba ilikuwa haijafuata taratibu fulani fulani za kisheria. Kwa hiyo makama imekubaliana na sisi na imeondoa hilo shauri ama hiyo kesi mahakamani bila gharama. Kwa hiyo kuanzia sasa hivi mpaka siku ambayo wadai wataleta tena kesi nyingine mgogoro huu utakuwa hauna kesi mahakamani. Ndio hayo tu. Ndiyo. kesi ya msingi ilikuwa ni wananchi fulani wa mabwepande kwa hiyo hata yao madai kuna mtu anaitwa Abdul Togelai ambaye ame na wenzake 55 ambao wameweka wame majina yao pale ambao alikuwa anadai mteja wangu bwana Rumisha Kimambo amevamia kwenye eneo lao kwa hiyo akawa amemshtaki lakini kesi ilikuja kusikilizwa leo haikuweza kuendelea kwa sababu ya changamoto ama mapungufu yaliyokuwa kwenye hati za madai ambazo wadai walikuwa wamezileta. Kwa hiyo mahakama ikaona ni busara kufukuza ama kuondoa hiyo kesi mahakamani mpaka hapo ambapo itakapoletwa ikiwa imefuata taratibu za kisheria. Kesi ilikuwa mbele kimoja. Kesi ilikuwa mbele ya mheshimiwa mwenyekiti anaitwa Mbileni. Asante mimi naitwa wakili Henry Mongwala nipo kituo cha kutoa msaada cha Everlasting Legal Aid. Katika siku ya leo tumekuja hapa mahakama ya nyumba na ardhi ya Mwananyamala ambapo kulikuwa na shauli linasikilizwa mbele ya Mheshimiwa Mbilinyi. Lakini katika shauli hili kuna watu wa magwepande ambao kulikuwa kuna mgogoro wa ardhi. Na walikuwa ni watu hamsini na sita. Lakini katika kufungua shauli hili amefungua mtu mmoja anayefahamika kwa jina la Abdul akiwawakilisha au wengine hamsini na tano. Lakini katika kufungua shauli hili shauli hili limefunguliwa kimakosa kwa sababu au watu wengine hamsini na tano walikuwa hawako hawana nia ya kulifungua shauli hili. Na sisi kitu ambacho tumekuja kukipinga leo mahakamani ni kwamba katika kufungua shauli hili taratibu za kisheria hazikufuata kuna kitu ambacho kinaitwa notice of representation. Notice hii ni kwamba ukubali wa watu kuweza kuwakilishwa na mtu mmoja au wawili katika shauli. Hicho kitu hakikuwepo. Kwa hiyo baada ya mahakama kupitia hoja ambazo tumeziwakilisha na kuona kwamba ni kweli imefunguliwa kinyume na sheria, basi mahakama imeweza kulifutilia mbali shauli hili. Na hivyo sasa kuambia kama wanataka kuendelea na shauli hili utaratibu uweze kufuatwa wananchi waweze kuitwa wote kama watakuwa na nia moja ya kukubali kwamba kweli sisi tunataka shauri hili lifunguliwe basi litaletwa tena mbele ya mahakama iliweze kufunguliwa lakini katika siku ya leo mahakama imeweza kutenda haki kwa sababu imeangalia sheria inasema nini katika kutoa maamuzi yake pengine tuelezee kwa ufupi shauri ilikuwa linahusu nini hasa zaidi kwa mm, shauri hili ilikuwa linahusu mgogoro wa ardhi ambapo kuna mtu mmoja ameingilia ardhi ya wananchi wa mabwepande. Kwa sasa au wananchi wachache pasipo kuwashirikisha wengine wakaenda kufungua shauli wenyewe ili waweze kusikilizwa. Kwa mantikio sasa mmeshinda au ndio kusema imetupiliwa mbali mpaka sheria zifuate. Mm, mimi pamoja na watu wangu tupo upande salama. Kwa sababu hatujadhulika na hivyo wale wachache waliofungua ile shauli 
walikuwa wanataka kujinufaisha wenyewe kwa sababu walishaanza hata kuchangisha hela kwa wananchi wengine wakisema kwamba kuna kesi mahakamani inaendelea na tunaendelea kutetewa lakini sio kweli kwa sababu nimesema kwamba taratibu hazikufuatwa sasa saa hizo atakapoenda kukaa na kuongea kwamba shauli hili tulipeleke kwa njia ipi basi hiyo ita, itasaidia pande zote ziweze kupata haki yake baada ya kutupiliwa mbali kwa shauri hilo vurugu zikaibuka mahakamani hapo baina ya pande mbili zinazohasimiana kwenye mgogoro huo huku wananchi wa mabwe pande wakimshtumu Abduli Togolai ambaye amedaiwa kuwachangisha pesa wananchi hao pesa anazodai ni kwa ajili ya kuendesha kesi hiyo hali inayoelezwa na wananchi hao kuwa ni utapeli taasisi zao hizi hapa ambazo kwa tunalipia benki lakini mpaka sasa wale wa rasmishaji hawajaja kutukabidhi viwanja vile ila kilichotokea tukaja usikia tu kwamba hao watu watano ambao kwa anajifanya viongozi wetu kumbe walikuwa na nia nyingine ambayo sio nzuri ya kutaka kuuza yale maeneo wajibinafishie wenyewe kwa pamoja na kupimiwa tulikawa kuja kukabidhiwa kwa sababu kumbe kuna watu ambao tayari wao ilionekana wamefanya maeneo kwa maeneo yao japokuwa hela tukawa tunachangia sisi za upimaji kwa hiyo tukawa tunaomba serikali tusaidie juu ya hili kwa sababu kuna karatasi hizi hapa hizi karatasi tumelipia benki sio kwamba tumefoji hapana hizi karatasi tumechangia benki na karatasi hizi hapa hiyo kampuni iko hapa kwenye karatasi kwa tukua tunaomba serikali tusaidie kwanza eneo letu wasende kuliingilia na kwa namna nyingine wa viongoza tuwataki tena maeneo yale na si hivyo tu serikali tusaidie tuweze kurudishwa hela yetu ambayo tumechangia na sio hizi tu kuna zingine ambazo kwa tunachangia michango ya watu binafsi kwamba ni ya kesi hizo nazo zimefia huko hizi nazo tumelipia hizi nazo tumelipia benki hizi ndio tunavielezo navyo lakini hata hizo zingine vielezo vipo vya list ambazo kwa tunapewa wenyewe kwa hiyo tunaomba ndugu andisho habari na serikali kwa ujumla mtusaidie juu ya swala hili ambalo watu wachache wamejichukua mamlaka tu ya kujimilikishia hera na bado wakataka kutunyang'anya na alizi yetu kwa njia kujifanya wao kwamba ni wajuaji zaidi kwa majina naitwa Rita Loken Mwanga ni mkazi wa Mabepande Mpiji Buyuni. Um, kwanza tunashukuru mahakama ilivyoondoa hii kesi. Ni jambo sisi kwetu la faraja kwa sababu huyo Abduli alikuwa ametuingiza katika kesi ambayo sisi hatukukubaliana nayo. Cha pili ni kwamba wale watu kule wanatusumbua Abduli pamoja na wenzie wanakuja wanachangisha hela wanasema kuna kesi huku mahakamani kuna mwanasheria anahitaji hela tunachanga michango 50 ya kwanza wakasema tumepigwa tumebegi limeibiwa na hela tulichanga hela ni nyingi kila mwananchi kule tuko wananchi zaidi ya kama mia sita kwenye lile eneo na kila mtu alitoa shilingi 1500 kwa ajili ya lile eneo kwa ajili ya kesi kupambana na kesi kumbe kesi wameifungua wao kwa maslahi yao wenyewe haikuishia hapo wakaja akachangisha tena pesa kwa ajili ya kusema kwamba ni hela za upimaji kwamba kila kitu kimeenda sawa mahakamani na hakuna kesi wala nini kwamba inahitajika shilingi laki moja na nusu kwa ajili ya upimaji wananchi tukua hatuna iana tulitoa laki moja na nusu kwa ajili ya upimaji na upimaji walileta watu bila wananchi hata kutambua tunashangaa tunaona mashine zimeingia mashine zinapima wanavyojua wao kwa ajili ya maslahi yao wenyewe. Kwa hiyo hapo unamaanisha kwamba huyo huyo mle mtaja na wenzake ni wa eneo hilo hilo ina maana umegawanyika au iko vipi? Tumegawanyika wao wako kama watu watano. Ndio wanaotusumbua sisi. Wako watano. Hao watano wenyewe wanataka nini sasa? Wao wana, wana, wanachotaka wao ni maslahi, yani wanalitaka na hisi lile eneo kwa maslahi yao wao wenyewe. Lile ile eneo ni makazi ya watu au ni eneo lenu la kibiashara? Ni makazi ya watu. Wao ndo wanaofutaka liwe la biashara kwa sababu wanakuja wanauza maeneo ya watu mara mbili wanachukua hela kama hivyo za upimaji, wakati upimaji sio. Hela zilikuwa benki ni mamilioni ya pesa. Wan, tunahitaji waturudishie pesa zetu kwa sababu zile hela zilikuwa kwenye account. Sasa nyinyi nyinyi no. nyinyi mmefikia kwa gani kwa kusema hapa mm, tunatapeliwa. Tunatapeliwa kwa sababu mkoa mna, mna, mm-hmm. mnachanga vizuri. Eh, kwa sababu walileta kwanza wapimaji bila idhini yetu sisi. Hawakutuambia kwamba wamempata mpimaji na wamekubaliana na mpimaji ni shilingi ngapi ya kupima lile eneo. Baada ya sisi wananchi kuingiza pesa account maana account ilifunguliwa. Tukaingiza pesa. Baada ya kuingiza pesa wao wakaleta tu watu bila kutushirikisha, bila kufanya chochote wakapima eneo. Baada ya hapo ndo watu tukagundua mm, kwanza wakaja wakakamatwa 
walivyokamatwa ndio wakaekwa ndani ndio hapo production zilipoanzia tukajua kumbe sisi tumepigwa hakuna upimaji wala nini na pesa zetu wamezichukua tulivyowaita wakaitwa serikali za mtaa tukaojiwa pale serikali za mtaa wakasema kwamba ila zetu zipo benki kwa hiyo tunachohitaji sisi ni pesa zetu watupe pesa zetu alafu tunaomba ni milioni ya ni hela nyingi mm, siwezi kujua ni shilingi naomba nini tunaomba serikali yetu itusaidie hao watu iwashughulikie kwa sababu wao kazi yao ni utapeli wanatutapeli sisi wananchi wametutapeli vingi na kila kitu kiko kwenye makaratasi tumejaza kila kitu kiko kwenye maandishi jinsi wanavyotusumbua tumewachoka Mkurugenzi mtendaji wa taasisi inayotoa msaada wa kisheria ya Everlasting Legal Aid Foundation Hamis Masud ambayo imehusika kusimamia wananchi wa Mwabepande kwenye shauri hilo amesema taasisi hiyo itaendelea kutetea wananchi iwapo kuna uonevu wa aina yoyote Hamis Masudi ni mkurugenzi wa taasisi ya Everlasting Legal Aid Foundation taasisi yetu kiujumla ilikuwa kiwakilisha wananchi wa Mwabepande ambao walikuwa wakilalamikia kuingizwa majina yao baraza la alizi na nyumba isiyo halali na watu kufungua kesi na kuendelea kuchangisha na nchi fedha kwa kusema kwamba wasipoondoka wasipofanya hivyo nyumba zitabomolewa kwa baada ya kupata hayo malalamiko tukoona sasa tuna haja mimi kama mkurugenzi kuagiza maofisa wangu wakili ambao nao hapa kwamba tuje tuyaeleze mahaka baraza ili baraza liweze kutoa uongozi wa kisheria na hatimaye baraza la alizi limeweza kutenda haki yale maombi yameonekana hayakufuata misingi na utaratibu mzima wa kisheria na yameweza kuondolewa kwa hiyo baada ya hapa kwa sababu waliofungua madai haya ni Abduli Mbilu kamba mlisho kasala msafiri bakali na kuna mwingine nadhani msauji na kidogo sasa hawa inaonekana ndiyo choko choko ya mabwipande yani kwamba wanakuwa nasababisha migogoro kujipatia fedha isivyo harali na pia kuna shauli au faili lingine lipo kwa wakili wa serikali watu hawa hawa waliendelea kuchangisha fedha wananchi isivyo halali si chini ya milioni kumi ilikuwa kitu kama hicho na usidia mabwipande aliagiza uchunguzi na faili biko kwa wakili wa serikali na sisi kama ofisi pia tulishiriki kikamilifu kuweza kuona shauri hili sote kwa pamoja tuna ili haki ikapate kutendeka kwa hiyo na sisi taarifa tulishomwandikia mwana wakili wa serikali kanda dar es salaam kwa tuwa zake zaidi pia tunasubiria matokeo yake kwamba yeye pia atakuwa ameona nini kwa yale mashtaka ya poje kwa sababu kawaida katika serikali toaji maamuzi mkuu katika mambo ya mashtaka ni mwanasheria wa serikali. Kwa hiyo ndio kama mchunguzi mkuu. Na ndio kwa decision maker. Kwa swala la simishaji feki ilo sitaki kulizungumzia sana kwa sababu lipo kwenye idara ambazo zina husika na masuala mbali mbali ya mashauri. Kwa hiyo mimi tu ni wasihi wananchi kiujumla kwamba haki ya mtu haiwezi kupotea. Na pia vile vile mimi kama mkurugenzi naomba tu niwahakishie ndugu zangu wana habari kwa sababu najua sote kwa pamoja lengo ni kutengeneza taifa imara taifa lenye misingi bila kuogopa mtu aina yoyote hata wewe na mamlaka kiasi gani kama nafanya kazi kinyume na utaratibu ni lazima tuhakikishe kwamba hatua zinachukulika na watu hawa hawa bado pia vile vile wameendelea kuichafua ofisi e, na nadhani pia kuna utaratibu wake wana sheria pia watafanya kazi yao ila pia lola yangu kwa viongozi mbalimbali wa serikali ambao wamepewa mamlaka naomba nitoe ushauri kwanza wanatakiwa waelewe injo zote taasisi sisi ni wadau wa serikali na sote tunafanya kazi kwa sababu ya kumsaidia rais. Ili rais anapotaka kutekeleza wajibu wake kamilifu ni lazima watokee vijana wa zalendo. Wazee wa zalendo, wananchi wa zalendo katika kuhakikisha kwamba wanafanya kazi yake ipatavyo. Kwa nao maofisa serikali ambao wenye dhamana hiyo wanatakiwa kwamba kuendelea kushirikiana na taasisi mbalimbali zenye lengo njema ili kuweza kutengeneza utaratibu fasa. Wao wasiwe chanzo cha migogoro. Na naomba tu niseme hili tena bayana. Hata we nani awe katika taasisi yote ya umma kama na yeye ni sehemu ya kuchochea migogoro sehemu ya kuvunja nguvu masuala mbalimbali ya taasisi ikiwa taasisi za sheria watu wa bali na sehemu mbalimbali sisi hatukubali tunasema hatuwezi kukubali hatuogopi chochote kwa sababu tunajua rais kazi yetu kazi yake ni kutulinda akiwa kama mirijeshi mkuu kazi yake pia ni kusimamia misingi yote ya haki 
hii ni nchi yetu sote sisi kama wa Tanzania. Kwa ni hayo tu kwamba wananchi wangu wananchi naomba muendelee kuwa na utulivu. Tutachukua na kara ya uamuzi na baada ya hapo sasa tuweze kuwapelekea wataalamu wa uchunguzi kwa taarifu hiki ambacho kimetokea ili hatua zaidi ziendelee kuchukuliwa. Naomba ni washukuru sana na napea pia pamoja na hayo napenda kumpongeza usidio mgwipande kwa kazi anayoifanya pamoja na ka, na kamanda wa kanda Dar es Salaam Lazaro Mambo sasa. Nimpongeze kazi ambayo anaifanya katika kuhakikisha kwamba amani na kuwepo, ulinzi unakuepo na wale wote ambao wanachafua na kuendelea kunyanyasa wananchi hatua zinachukulika kwa mujibu wa sheria. Nashukuru sana. Asanteni.